muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Nevada, una producción del Concilio Hispano. Radio La Voz de Nevada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Nevada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Nevada aquí en la 1460 AM y en Radio La Voz de Nevada punto com. Y ahora con usted el anfitrión de este programa. Pero no hay quien nos engañe el alma y el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en las buenas noticias a través de Keno en la 1460 de AM y en la voz de Nevada.com. Qué bueno que nos sintoniza usted esta mañana aquí en nuestro programa. Esta mañana, mañana frillita, digo, una tardecita que vimos ayer, pues eh, así casi de invierno, ¿no? La tarde noche, ¿no? Sí, la tarde noche, sí, después de que había aparecido el día muy bien, pues ya vio cómo se puso en la tarde de ayer y probablemente para lo que son las montañas ya haya sido esta la última nevada de aquí a, de aquí a noviembre. Pero déjame saludar porque yo entré así como, como pues no sé cómo, <ríe> nomás, nomás quejándome del frío. Pues mire, muy buenos días. Un gusto, un gusto saludarles. Soy Lupi Tumitad. Estamos aquí en las Buenas Noticias este lunes 15 de abril. Ya estamos a la mitad de este cuarto mes del año. Es una cosa fantástica que les podemos decir eh, rapidísimo, ¿no? Y dicen que entre más años tenemos más rápido corre el tiempo. Yo creo que no. Yo creo que entre más felices vivimos más rápido corre el tiempo. Y efectivamente, eh, pues un clima de, de sorpresa, ¿no? Para que usted esto tome sus precauciones, esté atento. Eh, yo fui a las fechas del año más molestas donde nos toca andar cargando con el suétercito, con la chamarrita, con esa ropa de algodón que tiene que ser manga larga porque te, te la subes y se te quita el calor, pero luego la bajas y ya tienes calorcito, o sea, pero bueno, andar lidiando esto de las alergias, los, los cambiecitos de, de clima parte del show, pero hay que vivirlo, porque luego nos viene el calorón, ya, y si ya no tenemos para dónde. Sí, no, y es que esta semana vamos a ver el cambio aquí en el Valle de Las Vegas, porque bueno, arrancamos con estas condiciones que teníamos el día de ayer en este amanecer que está usted viendo, y luego vamos a ir viendo cómo durante la semana van subiendo las temperaturas, o sea, que vamos a cerrar con valores que ya van a estar allá por los 90 grados, de manera que mire, disfrute usted de este lunes, un lunes en el que vamos a tener una temperatura que deberá de estar alrededor de los 70. 37 grados, eh, pues como ve usted ahorita, con un cielo muy despejado, ya durante la tarde algunas nubes y de ahí va a ir subiendo la temperatura, así que bueno, pues no queda más que aprovechar lo que sí tenemos y tratar de pasarla de lo mejor posible. Con todo el ánimo, con toda la actitud, eso que ni que. Y bueno, pues invitarlo, comuníquese con nosotros, estamos aquí en, en la que no, eh, llámenos, mándenos mensaje, búsquenos por Facebook, como a usted se le haga más fácil, eh, pues tenemos a Ángel en, el, en la cabina que nos está apoyando también en los controles principales y nosotros felices de ser parte de ustedes. Recuerde que este es un... Eh, es una producción de Concilio Hispano Media Group, dirigido por don Miguel Barrientos. Así es, así que pues a seguirnos, síganos usted a través de las distintas plataformas que tenemos. Si por algo se le pasó este programa, bueno, pues lo puede escuchar de nuevo en nuestra plataforma, en lavozdenevada.com. Ahí está el compendio de todos los programas que hacemos a lo largo de esta semana, con distintos anfitriones cada día, como usted ya lo sabe. Aquí en Las Buenas Noticias tratamos de enfocarnos en lo más importante que ocurre, visto desde un punto de vista, venga la redundancia, pues tratando de ser positivos y de que nos deje algo a esta comunidad latina que cada día le da más forma a este estado, que cada día nos convertimos en una fuerza más importante en lo laboral, pues ya ni se diga, pero en el sí. tema de lo político, ahí vamos, ahí vamos, y nos toca a cada uno hacer nuestra parte. Está muy bueno este tiempo. Pero miren, más buenas las noticias que les tenemos el día de hoy, así es que les vamos a dar un pequeño adelanto de lo que vamos a estar desarrollando como una cortesía de Roberto Taco Shop con más de 60 ubicaciones en Nevada, Texas y California. 
Así es, y bueno, pues le vamos a informar y a reiterarle que la de ayer por la noche es probablemente la última nieve que llegó a Mount Charleston en esta temporada. Acá en el valle vimos así una lluviecita que parecía de equipata, como le llaman, pero no alcanzó a caer obviamente nada de nieve. <risa> También buscan a par de vándalos que estuvieron destruyendo formaciones rocosas en el área protegida de Lake Mead. La congresista Susilí le da la bienvenida a 61 nuevos americanos. Inversión histórica en salud mental se destinarán casi 200 millones de dólares. Y hablando de dinero, 3.4 billones de dólares es el presupuesto para el distrito escolar del condado de Clark. Jugador de los Riders convive con estudiantes de secundaria local. Kamala Harris estará hoy en Las Vegas. Escuchará a Suprema Corte inconformidades sobre redistrictación en Nevada. Y en la entrevista tendremos vía telefónica a Diana Díaz de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada con varios temas interesantes. Entre ellos, puede usted ganarse cinco dólares por cada pie de pasto que quite de su propiedad. Este último lo dice, me dan ganas de empezar con ella porque es medio emocionante. No, nomás no esperamos que Diana nos hable porque es, es como la oportunidad de dar el makeover a tu casa. Yo creo que, sí. que las mujeres siempre... Bueno, no, 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 no los hombres también son muy dados a eso. Eh, haces cambios en casa que nunca vas a... a o sea, que no, no lo... Por ejemplo, comprar un refrigerador, comprar una sala. Eso hasta que se te componga vas a comprar otra, ¿no? Sí, sí, sí. El jardín nunca lo vas a cambiar, pues. O sea, así es y así es. Uh -huh. Le vas a dar pequeños toques... Pero no es algo como que digas, oh, es otoño, voy a cambiar mi jardín. Pues no, o sea, bajas y pones unas lucecitas y pones la, eh, según la, si estás viviendo el otoño, si estás viendo la primavera, algo representativo y se acabó. Pero ahorita que estamos en esa contingencia de agua, pues viene la oportunidad de decir, tengo que modificar todo el frente o el patio de mi casa según corresponda. Y a veces decimos que eso pues, nos puede costar un poquito de dinero que no tenemos presupuestado. Y bueno, pues dices, ¿cómo le hago, no? Y cuando llegan estas oportunidades, que nos vamos a hablar con Diana, y wow O sea, yo estoy muy emocionada, la verdad. Ahora, decimos contingencia, pero lo que pasa es que esto ya se convirtió en un modo de vida, esta falta de agua... Yo veo muy difícil que se pueda revertir. Ya vimos el año pasado que tuvimos nevadas extraordinarias en el área de las montañas rocallosas donde nace el río Colorado. Y bueno, ayudó a que no se siguiera secando el Lake Mead. Sí, que ha subido unos cuantos pies también. Pero esa costra blanca que vemos a todo alrededor del lago, yo creo que es un panorama al que nos vamos a tener que acostumbrar. Y entonces estas medidas que estamos tomando como emergencia, pues se van a convertir en, la, en el modo de vida para poder tener eh, seguir teniendo esta agua que tenemos tan fácil que con abrir el grifo sale, que sale con una presión como sale aquí en el valle el agua y que pues eh, es lo que son los esfuerzos de las autoridades en, con los que tenemos que participar nosotros porque pues solos no pueden ¿no? bueno yo creo que usar la palabra revertir pues lo sabemos desde muy pequeños no el, el agua es un recurso no renovable quiere decir que no no vamos a hacer más agua o sea es la que hay y es la que uh -huh. hay y es un porcentaje muy pequeño que se tiene a nivel mundial lo que pasa es que dentro de estos esfuerzos así como la contaminación que estamos reaprendiendo a vivir. Son estas decisiones de vida, son estos modelos de vida que no los tuvimos. Nosotros sabíamos que iba a pasar, pero nadie hacía nada, ¿no? Entonces, hoy en día lo que estás haciendo es, ok, el agua que queda, pues vamos a hacer que quede bien y que queden más años. Hay mucha especulación, hay muchas incluso producciones cinematográficas, ¿no? Donde te hablan de una guerra del último tiempo para que y que va a ser por el agua, y, y hay muchas cosas bíblicas, y por donde ustedes lo quieran ver. El punto es que queremos seguir manteniendo, porque a veces pensamos nada más en el agua que hacemos uh -huh. del grifo, sí, sí, sí. o la comodidad de, de tener un sanitario en nuestra casa, o bañarte bien rico con agua fría o caliente, si lo necesites. Pero la realidad es que vete a la agricultura, vete a la producción, que lo hemos estado viendo en ciudades, eh, de nuestro país, a la de México, ciudades que no planearon, que siguieron creciendo, eh, que siguen produciendo eh, cosas del campo y no tienen agua. Y van y se las quitan a las que tenían producción, a las que estaban eh, generando incluso calidad en, en lo que estaban produciendo. Vámonos al, al recurso primario que uh -huh. viene a ser esto de lo agrícola y de repente dices, hijo la todo fue porque no la cuidaste, no planeaste. O sea, lo que lo que pudo haber sucedido, 
en 70 años, está sucediendo en 5 años. O sea, ese, yo creo que ese es el panorama. Y por otro lado está también como tratar de, de conciliar o de equilibrar este cambio climático que tanto se habla, ¿no? Que de repente dices tú, hijo, hay unas lluvias que inundan, matan gente y no se ocupa para nada el agua. O sea, esa agua bendita que cayó, para nada sirvió, para nada se pudo rescatar, para nada. Y otros lugares donde llovía, uh, pues eso ya ni se, ya ni se usa aquí, ¿no? O sea, ya, no se, ya no se sabe de lluvia. Entonces, yo creo que es mucho de generar esta conciencia y tratar de equilibrar de alguna manera, muy lenta, porque nos desarrollamos en muchos aspectos. Eh, por ejemplo, el tema automotriz. Uh -huh. que esto es enemigo del de clima de, 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 del equilibrio en el clima sin embargo lo necesitamos no necesitamos los carros y hacer este cambio a carros eléctricos a carros híbridos pues monetariamente no estamos listos o sea es es creo que son unas por otras no y, y empezando por el jardín sí 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 y tener en cuenta que hay lugares donde la autoridad pues autoridad, autoridad, no tanto, ¿no? O sea, veíamos ahorita que mencionabas ejemplos como el de México, regiones tan productivas como es el noroeste, donde por cuestiones más políticas que de, que de necesarias. Tiempo, que necesarias, se ha reconstituido. Digo, quien haya pasado por Sonora se acordará que antes se hablaba del Valle del Yaqui, de Norman Borlock, de la Revolución Verde, pues ahora esa agua se le ha quitado a esa región para dársele como uso urbano a Hermosillo, que es la capital, y esos vivitos, pues el agua que tenían para uso agrícola, pues la están usando para uso agrícola, ya no la entregan para uso uh -huh. urbano en Hermosillo, y ves viñedos gigantescos, que digo, o sea, estás sembrando la tierra, pero si allá ya se sembraba y se sembraba bien, ¿qué caso tiene hacer todo este cambio si no es por temas eh, que tienen que ver con la administración, no con la naturaleza? Pues mira, yo con mucho orgullo sí lo digo, y, y ya sé que nos brincamos la, la nota para que nos, nos, nos hable Diana, yo, yo soy de Ciudad Obregón, en, en México. En, hace muchos años, muchísimos años, estoy hablando yo creo que tantos muchísimos como que apenas son 42, ¿no? Pero yo creo que tendría algunos 10 años o poquito menos. Empezó un cambio de mentalidad en nuestra ciudad, precisamente porque la actividad primaria es la agricultura. Todo el mundo sembraba, todo el mundo la abundancia, el apogeo, se tenían hasta tres siembras por año, que eso significa tres cosechas al año, significa eh, no descansar, significa tener trabajo en muchas cadenas, llegaban de ramas que se notaba la viveza, la alegría, o sea, tres veces al año, imagínate lo que es eso, ¿no? Eh, entonces, de repente, ¿sabes qué pasa? Que no hay agua. Tan no hay agua que vamos a hacer estos cambios. Te estoy hablando que eran los noventas. De tres siembras nos vamos a ir a dos. Y cultivos que ocupen tanta agua como el maíz, pues a nivel valle nada más van a ser tantas hectáreas. Así es que si tu agricultor llegabas y decías, oye, quiero sembrar maíz, y tu petición era la 25 y ya la 26 no entraba. Uh -huh. Así de sencillo. Sí, ¿Por sí. qué? Porque, porque no había el agua suficiente. Y ¿sabes qué? Mejor vete diciendo otra cosa. O sea, aquí están la lista de cultivos y para eso sí hay agua, porque no ocupas los cuatro riegos, los cinco riegos. Esas mentalidades nosotros las vivimos. Empezó, bueno, tú dices eso en la actividad primaria y se pusieron las pilas, 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 todos, ¿eh? Nadie manifestó, nadie dije no. Todos lo entendimos. De ahí se fueron al área urbana. Porque obviamente, pues, los jardines nos encantan, esposas de agricultores, hijos creados en el campo. Entonces, pues, realmente tú tienes tu casa con flores, tú quieres tu casa con todo el jardín y los árboles que no son endémicos de la región. Y ahí te la pasas con la manguera. Entonces, la policía municipal te multaba. El presidente municipal de aquel entonces hicieron esfuerzos conjuntos y dijeron, ¿saben qué? Vamos a multar a quien riegue. Es más, vamos a hacer esto, vamos a poner horas de riego, no vamos a cortar el agua, no vamos a bajar el flujo que tiene el agua. No, o sea, sí la tenemos para vivir, pero en unos años no la vamos a tener, entonces vamos a hacer esto. Si va a regar, no usa su manguera ni lave su carro con manguera. Es más, olvídese de salir a regar la calle para aplacar o la banqueta. Eso ya no existe y lo va a hacer en las tardes, noches o muy de mañana. Cuando el sol propio en esta región no te va a poner agua y nos quedemos sin las plantas y sin nosotros, ¿no? 
Y se empezó a dar. Y sí me acuerdo que las estaciones de radio llamaban a las señoras. No puede ser, pasaron y me multaron. ¿Y cómo se les ocurre? Entonces los locutores, era la sociedad completa. O sea, todo lo que era um, ambiente de gobierno, eh, ambiente político, productores, empresarios, eh, el tejido social. Ya después hablaban otros, señores, que acuérdense que estamos cuidando el agua y que no nos queremos decir. Esa es la misma gente, pues no había redes sociales, ¿no? Sí, no, ahí no era, era, llámale, era, eran sociales las redes sociales. Llámale y diga a la señora que se calme, mira, yo ya no tengo esta planta porque usaba mucha agua, yo lo que hice fue poner macetas en lugar de tenerlas en el jardincito. ¿verdad? Y empezó, empezó un, un, una modalidad, una sinergia muy bonita y tuvimos agua mucho tiempo y tuvimos agricultura mucho tiempo. Vienen estos cambios, se comparte el agua, obviamente la ciudad dejó de crecer, dejó de tener inversiones eh, así grandes, fenomenales, y se mantuvo, se mantuvo en un crecimiento, se mantuvo en una situación, y obviamente yo te puedo decir, eh, se vino el cambio también al campo con los invernaderos, con las casas sombras, los riegos por goteo, todas estas cuestiones que fueron modificándose, pero pues ya no nos apoyaron a crecer más. Entonces ya la, la exportación, que era lo que se daba, pues ya no creció como se debía, eh, porque ya te empieza una competencia, una rivalidad, el gobierno ya no apoyó con las carreteras de los campos para que saliera ese producto y pudiera cruzar los estándares de frontera, sino lo que hacen es que se iba en esta modalidad a la capital del estado, y al rato el agua se acabó muy rápido y se llevan también el agua, que uh -huh. se tenía para trabajar y ahorita se acaba de hacer lo mismo. Otra vez el agua de ese municipio se separa para la para la, la región de la tribu Yaqui. Entonces ahora hay todavía menos agua en la ciudad, ¿no? Pero si tú vas y hablas, porque obviamente todas estas señoras amas de casa, que eran mamás en los noventas, ahorita son abuelas, se acuerdan perfectamente. Y las hijas de estas abuelas, como yo, nos acordamos perfectamente. Entonces... Si sí viene un cambio y te digo, hay unas cosas por otras, ¿no? Entonces creo que es esta la tendencia que tenemos que, que tener. Sí, y es que el tema de las eh, del agua, de su uso, eh, ha hecho desaparecer civilizaciones. O sea, de, por ejemplo, uno diría, pues la, la, los mayas, ¿por qué desaparecieron como el poderío que habían tenido? Pues por una sequía que les duró nada más siete años. O sea, si lo ves en proporción, dices, pues siete años como quiera los pasas. Pero en aquel entonces, donde no había tuberías, eh, y dirías, pues como que en la selva tuvo una sequía. Pues sí la tuvieron, ya se ha visto que en los árboles, los anillos estos, donde se ve todo el tema de la historia de las, eh, de las cuestiones meteorológicas, pues se ha visto que en aquel entonces tuvieron una sequía, una sequía que fue haciendo que se extinguieran los pueblos, que se quedaran vacíos, que emigraran o que murieran de sed. Y entonces ahí quedó la no, y que no sabías que siete años iba a acabar. ¿no? Sí, no, no, sí, un día a la vez. Sí, sí no, pues eh, <risa> de hecho mucho se ve en el tema de los sacrificios. Se, hay lugares donde encuentras así en los estos cenotes eh, eh, estructuras o calaveras de, de bebés. Porque quiere decir que ya estaban hasta, o sea, ofreciéndole a sus dioses en la forma en la que ellos lo entendían, pues lo más preciado que es tu hijo para que de, terminara esa sequía. Y pues no, 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 no terminaba, ¿no? Entonces, eh, o sea, hay cíclico, que cuidar el agua. Sí, sí, cíclico, ¿eh? sí, cíclico, sí es, sí. pero pues también cada vez llega menos. Vamos a guardarnos un poquito más de información del agua para bueno. que nos hable, para que nos hable Diana, mezclarnos, mezclarnos con la conversación. Vamos a hablarle un poquito, pues de, 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 decíamos que la vicepresidenta Kamala Harris eh, retornará hoy a Las Vegas este 15 de abril para resaltar el impacto de la ley bipartidista de comunidades más seguras. La visita se enfoca en una nueva norma del Departamento de Justicia que requiere verificaciones de antecedentes federales para la venta de armas, cerrado lo conocido como el vacío legal de las ferias de armas. Esta será la cuarta visita de Harris al Valle de Las Vegas en este 2024, ¿qué? Sí, sí, sí. Fíjate, Nevada es considerado un estado clave en la batalla electoral del 2024, donde Biden busca la reelección contra Donald Trump. Y yo le agrego un poquito esta nota a mi cosecha. Y la comunidad hispana somos otra fichata clave en esta elección. Sí, y es que se nos quedó en el tintero la semana pasada. ¿Recuerdas este tema de las sí. eh, compañías encuestadoras? Eh, sí. Donde, bueno, nos dicen que vamos a ir en dos minutos. Acuérdate, ven, yo creo que alcanzamos. Ahora sí, hay que hablarla, por favor. Ya. Sí. Ángel, ya tenemos una semana sí. corta, nos la guardada, nos estamos ahogando. Sí, no, eh, las compañías encuestadoras dicen que ya tienen muy claro el, el tranquillo de cómo hacer las encuestas para las personas de raza blanca. 
pero que con los demás grupos demográficos, pues nomás no, y de ahí vienen las sorpresas, dicen, no es que nos estemos equivocando tanto en las encuestas, es que no sabemos cómo preguntarle a los otros grupos, y entonces ahí es de donde han salido estas desviaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros tenemos el control, y como los latinos somos de, ¿para qué te digo por quién voy a votar? Pues entonces ahí puede estar guardada la diferencia entre uno y otro, el que usted, el que usted prefiera. Pero el voto de usted es importante ahora, el voto como hispanos es más importante hoy que en cualquier época de este país. Fíjate que los, los latinos tenemos una conciencia de voto, y lo voy a decir así entre compas, ¿no? Por quien nos conviene. Uh -huh. Los latinos solemos votar por quien nos conviene, no por quien nos da, uh -huh. que a veces es donde se confunde, o o grupos que razonan su que razonan su voto y, y revisan pues, el currículum de por quién están votando, lo que han hecho, etcétera Entonces los latinos solemos decir, a ver, ¿me conviene ese o no me conviene el otro? Por eso muchos años se creyó que esas promesas migratorias que hacen con mucha facilidad en el tiempo electoral era lo que atraía a los hispanos. Sí. Pero ya después los estudios han demostrado que no. Que, que te atraiga quien quiera ayudar al hispano. Sí. Pero el hispano entendía perfectamente que eso no era así. Entonces, el parámetro o la fijación que se tiene para dar el voto es, es un tema bastante peculiar, bastante especial. Y a esto se le suma la cantidad de latinos jóvenes votantes, que está más, más allá de lo dicho, es una generación que la conversación o el análisis entre dos o más personas no se da, uh -huh. lo piensa, porque son muy inteligentes, pero lo piensan y lo razonan entre ellos mismos. Entonces, está muy interesante esto. Bueno, pues seguiremos con el tema. ¿Qué le parece si vamos al primer corte aquí en Las Buenas Noticias? Regresamos en unos minutos. No le cambie. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Nevada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Usted o alguien que conoce enfrenta cargos criminales? No arriesgue su futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema. Nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su caso. Llámenos hoy. 702-749-4657. 702-749-4657. Ok, guys, we gotta put our trays up for take off. Where's Dad? Oh, he's in the back. We could only get three seats together. Daddy has my pillow. We'll get it later. Can you not put your feet up, please? Why aren't we going? <sighs> we must be in line for takeoff. Like security? Well, that was a different line. I have to go. We just sat down. But I have to go. The seatbelt sign's on. Why aren't we moving? Hey, you no picking. We're just 15 in line for takeoff. Son of a... Don't go there. Go on a real vacation. Go RVing. Learn more at GoRVing.com. Atención, dueños de casas. ¿Están listos para convertir su pasto en efectivo? Gracias a los fondos proporcionados por el Estado de Nevada, la Autoridad del Agua acaba de mejorar el incentivo como parte de su programa Jardines Eficientes, ofreciendo ahora 5 dólares por pie cuadrado de pasto que sustituyan por un jardín eficiente. Esta oferta de tiempo limitado es solo para dueños de casas. Así es que aprovechenla y hagan su parte para conservar el agua. Inscríbanse ya en snwa.com. SNWA es una agencia pública no lucrativa. Con PowerShift de NV Energy, usted tiene el poder de reducir sus cuentas de electricidad del 10 al 25%, ya sea con la instalación gratis de un termostato inteligente, evaluación gratuita del uso de energía o actualización gratuita de aparatos electrodomésticos para clientes elegibles. Usted tiene el poder de ahorrar en su hogar o negocio. Haga un poderoso cambio hoy y ahorre para futuras generaciones. Haga su Power Move en nvenergy.com diagonal PowerShift. ¿Tienes problemas migratorios, de vivienda, salud o laborales? Melda Road Nevada es una organización que busca empoderar, educar e informar a la comunidad latina sobre todos estos temas. Porque nosotros también tenemos derechos. Contáctalos en redes sociales donde están como Melda Road ND o ingresa a su página web MeldaRoadND.org. Amigo. 
amigos, ustedes saben que el desayuno es la hora favorita del día. Y nada es tan fácil ni apetito como el Big Breakfast Burrito de Roberto's Taco Shop. Mm, ya lo estoy saboreando. Abundante huevo, tocino crujiente, papas tostadas envuelto en una tortilla calientita de harina. Y por si fuera poco, una bebida refrescante. Esto es maravilloso. Visítenos y sea uno de nuestros huéspedes en el mejor. Roberto's 24 Hour Taco Shop. 50 ubicaciones serviéndole a usted. Roberto Taco Shop en la comida mexicana. Nuestra comunidad hispana tiene un potencial enorme y es hora de que estemos más informados acerca de los temas que más nos impactan. Por eso la Iniciativa Libre lo invita a escuchar la Agenda Hispana. Aquí hablaremos de temas como la inflación, la economía, la educación, la inmigración y muchos más. Tenemos invitados especiales y expertos en la materia que nos ayudarán a promover soluciones que lleven a más libertad y oportunidad para cada individuo. Empezando el 11 de marzo puedes escucharnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana. No se lo pierda. ¿Qué tal amigos, señoras y señores? Yo soy Ramón Fernández para invitarlos a escuchar Cantina Deportes Vegas de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con Ricardo Antonio de Golpe. Ya vi que es el peor programa, el peor hobby de Herrera. Hey, 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 en o Las Vegas. 1460 AM Deportes Vegas. 24 horas solo deportes. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana. Radio La Voz de Nevada. Bueno, pues seguimos con más después de esta corte. Ahora sí, la, la entrevista tan esperada. Yo creo que más nosotros pensamos que también ustedes estén emocionados como nosotros de platicar con Diana Díaz, de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada. Muy, muy, muy buenos días, Diana. Soy Lupi Trinidad y aquí está el Alex Orozco para platicar contigo. Muy buenos días. ¿Cómo están? Y gracias por tenerme aquí con ustedes esta mañana. Pues mira, estamos felices porque ya salió el anecdotario con esto de organizarnos como sociedad, con las autoridades, con la política y con todo lo que implica eh, modificar este estilo de vida para cuidar el agua. Y sabemos que ustedes, pues, trae, pues tú nos traes ahorita a, a algunas a algunas warnings ahí para tener cuidado y, otras, y otros temas para motivarnos y hacer modificaciones en casa. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, este, la conservación aquí en el sur de Nevada um, es muy, muy importante. Ya llevamos más de 20 años en una sequía. Y lo que le decimos a nuestra comunidad es que conservar el agua, especialmente en el exterior, es muy, muy importante. Porque esa agua que se usa en el exterior, una vez que se usa, ya no se puede um, volver a usar, no se puede reciclar. Uh, y toda el agua que se consume en el interior del hogar, esa agua una, um, se puede reciclar casi al 100%. Entonces, nuestro enfoque es en el exterior. Y las mejores formas de conservar agua aquí en el sur de Nevada es, una, seguir las restricciones de riego en cada temporada. Es, es muy importante que sigan esa, esas restricciones si no puede resultar en multas por desperdicio de agua, multas que empiezan de 80 dólares y pueden llegar hasta 5 mil dólares por infracciones repetidas. Y también, um, segunda cosa que pueden hacer es aportar el desperdicio de agua y evitar el desperdicio de agua. Y por último es uh, quitar todo ese pasto que no están usando, si nomás lo tienen como decoración. Este, la autoridad del agua paga hasta cinco dólares a los residentes um, con casas, este, hasta cinco dólares por cada pie cuadrado de césped que sustituyan por un jardín eficiente con el uso del agua. Entonces, muy importante, sigan las restricciones de riego, revisen sus jardines si tienen agua que está corriendo hasta hacia la calle, eso se considera desperdicio de agua. Ahora, si ven que está pasando algún desperdicio de agua, pueden reportarlo a, este, a su agencia de agua, al proveedor de agua, y nosotros tenemos una lista de esos proveedores en nuestra página web de snwa.com. 
Diana, eh, nos hablas de este tema, bueno, de tres temas en general. Eh, el primero que creo que es el importante, uno de los más importantes, el de cuidar nosotros mismos el agua. Eh, hay quien dice, no, pero mira, para de aquí a que pase un inspector del agua, se va a tardar mucho y la multa no me la van a poner y yo le sigo. Eh, si sí hay suficientes inspectores, ¿verdad? O sea, no es así como que vaya a pasar desapercibido si estás mal utilizando el agua. Claro, si sí hay inspectores, también este tenemos, el, la comunidad puede reportar el desperdicio de agua, no solo el inspector. Entonces, si alguien pasa por su casa del desperdicio de agua, lo pueden reportar al proveedor de agua y ya ellos mandan a alguien a, des, a, este, a confirmar si está pasando el desperdicio de agua. Pero es muy importante que sepan cómo reportar el desperdicio de agua porque a veces es muy difícil a este, mandar a un inspector si no sabemos el horario exactamente dónde está pasando. Eh, y bueno, y entonces, ¿cuál sería la forma correcta si yo veo, por ejemplo, que el vecino o alguien por donde paso diario, a lo mejor caminando al ir a tomar el bus, y veo que siempre hay agüita ahí en la, en la banqueta, ¿qué tengo que hacer para reportarlo? Y bueno, y que el reporte funcione, porque pues a lo mejor también es alguien que me cae gordo, y digo, mira, voy a reportar este para echarle a los del agua encima, y en realidad no fue él. ¿Cómo, cómo podemos hacer para que ese reporte sea atendido y sea creído? Bueno, este depende del proveedor, dónde esté ocurriendo, ya si pasa en North Las Vegas, ellos tienen su proceso, Henderson tiene su proceso, Las Vegas Valley Water District, ellos tienen su proceso. Entonces, por ejemplo, eh, con Las Vegas Valley Water District, ellos pueden bajar la aplicación para este reportar el desperdicio de agua, toman la foto, este, ponen la ubicación exactamente donde está ocurriendo el desperdicio de agua y ya mandan el reporte. Este, y sé que con el Las Vegas Valley Water District ellos les mandan un, este, un email este, que, uh, que han recibido su reporte. Eso es. Y obviamente pues se trata de un reporte que es totalmente anónimo, ¿verdad? No, no es que claro luego yo vaya que sí. a tener broncas con el vecino porque dijo, ah, pues tú eres el que andas claro. reportando pero, el agua. ¿Qué es por...? ¿Perdón? Sí. No, no, claro que sí, pero es muy importante que sepan que la primera vez que alguien recibe este um, o les avisa que hay desperdicio de agua y, nosotros, y el Departamento del Agua lo confirma, la primera vez les dan un aviso. Ya si Ajá. es la segunda, tercera, es cuando empiezan las multas. Eso es. Sí, bueno, y es porque es la única forma de hacer algo por el bien de todos. Muchas veces eh, no entendemos o no, no eh, dimensionamos lo importante que son los esfuerzos para cuidar el agua aquí en Las Vegas. Ahorita que nos decías, bueno, pues es que el agua que se desperdicia, entre comillas, es la que se tira a los jardines porque toda la demás se recicla. Y eso es algo que pasa en muy pocas ciudades del mundo, ¿no? Casi en todos lados es al revés. Te dicen, mejor riega tu jardín porque con eso bajas la temperatura y no estés bañándote tanto ni lavando tanta ropa porque el agua, eh, desperdices el agua. Aquí hemos llegado a eso, ¿no? A que casi toda el agua, o qué porcentaje del agua que utilizamos en la casa, por ejemplo, en, al bañarse, ¿qué tanta de ella se, re, se vuelve a recuperar? Bueno, en nuestra comunidad casi el 50% del agua se recupera y eso hace unos años estábamos a solo el 40%, ahora ya con todos los esfuerzos que hemos hecho, casi el 50% es el agua que se recicla, se vuelve a usar y por cada galón que regresamos al lago Mid, este podemos uh, es extraer un galón adicional a nuestra asignación de agua. Uh, aquí nosotros dependemos del río Colorado, el uh, 90% del agua proviene del río Colorado, del lago Mi, y esa agua es, eh, la cuidamos y solo uh, nos, se nos ha asignado cierta cantidad de agua por año. Y entonces es muy importante que cuidemos esa cantidad de agua este, uh, en y el 50% del agua que recicla, bueno, esa agua que se recicla, podemos agregarle galones adicionales a esa asignación de agua. Wow. Viéndolo desde esa perspectiva es, es inmediato realmente los resultados. Eh, bien lo decía Alex, creo que esto de, de las multas o las sanciones por el mal uso del agua eh, es un tema muy importante. Me quisiera pasar al tema emocionante, Diana, eh, que sería tomar la decisión de quitar el pasto de nuestros jardines, pero es un costo que no vamos a absorber solos porque hay incentivos para esto. ¿Por qué no nos platicas un poquito más? 
Claro que sí. Um, el incentivo ahorita que tenemos de cinco dólares por cada pie cuadrado es solo para dueños de casas. Um, okay. les, ahorita es, está, lo estamos ofreciendo solo por tiempo limitado. La conversión se tiene que hacer este año. Entonces, les recomendamos que este, visiten la página web de snwa.com. Ahí este, llenan la aplicación. No quiten el pasto todavía. Llenen la aplicación. Ahí se inscriben. Un representante de la autoridad del agua se comunica con ustedes y de ahí pueden comenzar el proceso de quitar el pasto y reemplazarlo por un jardín eficiente. Pero para recibir los cinco dólares por cada pie cuadrado, esa conversión se tiene que hacer este año de 2024. Ya este, para el próximo vamos a regresar a tres dólares por cada pie cuadrado. Entonces, tomen ventaja de este incentivo que se ha incrementado por dos dólares más y eh, quiten el pasto y reemplácenlo por jardines eficientes. Un jardín eficiente usa 55 galones de agua menos que el pasto. Entonces, uh, están ahorrando agua y también están ahorrando dinero en su factura del agua. Sí, la, la verdad es que, bueno, nosotros lo, lo hablábamos al inicio del programa, les digo... Les digo que es hasta cierto punto emocionante porque es la oportunidad de modificar el jardín y más hoy en día que la arquitectura, los paisajistas han trabajado tanto. Vemos en redes sociales ejemplos muy padres que uno mismo puede hacer si, si no es tan grande la superficie y empiezas a trabajar y le das como un make a tu casa, ¿no? O sea, vale la pena y al mismo tiempo te estás preparando para esta transición que estamos haciendo en modificar nuestros hábitos y nuestros consumos para alargar el mayor tiempo posible de esta escasez de agua, ¿es correcto? Claro que sí, y gracias a todos estos esfuerzos de, a nuestra comunidad, ahorita está usando mucho menos agua que cuando comenzó la sequía hace 20 años, y eso, um, y eso es a pesar de que la población aumentó casi por más de 750 mil nuevos habitantes en esos 20 años. Entonces, todos estos esfuerzos realmente nos ayudan porque si siguen uh, disminuyendo los niveles de agua en el lago Mi, nuestra asignación de agua se va a seguir reduciendo. Perfecto. Diana, ¿me podrías apoyar de nuevo repitiéndonos la aplicación? Y a ver, voy a repasar el, el proceso que hay que hacer eh, por si no lo capté bien para que nos lo aclares. Eh, claro. Hay que descargar esta aplicación que nos vas a decir ahorita nuevamente cuál es. Y ahí vamos a empezar el proceso. No hay que retirar el pasto todavía. El paso número uno, descargar la app, empezar este proceso para que, para, pues como es de trámite, para entonces ya nos digan cuándo estar listos y empezar con esta modificación de nuestro jardín y recibir solo por este 2024 eh, los cinco dólares por pie. Eh, ¿Es correcto? Sí, cinco dólares por pie cuadrado, pero no tienen que bajar la aplicación. Pueden nada más llenarla en línea en nuestra página web de snwa.com. Oh, perfecto. Ok. Uh -huh. Oye, bueno, y ahorita que mencionabas el tema del lago Mid y, pues, eh, de, y de las asignaciones que tenemos como ciudad y como estado para el tema del agua, eh, podría a lo mejor el año pasado haber sido engañoso, ¿no? Ya ves que tuvimos más nieve, que hubo más de hielos, que vimos cómo dejó de decrecer el nivel del lago Mid, pero nuestra asignación sigue siendo la misma, ¿verdad? No aumenta la asignación del agua, inclusive puede bajar, es correcto. Sí, es correcto. Este, um, Bueno, el año pasado, sí, como dijo, fue un poquito diferente, no lo normal como hemos estado. Y sí, este, el lago Mid, um, los niveles incrementaron. Y el gobierno federal um, declaró una escasez de agua en el lago Mid. Entonces, el año pasado este, nuestra asignación fue mucho menos. Este año subió un poquito solo porque los niveles del agua del lago Mid subieron, pero de todos modos estamos en escasez de agua nivel 1. Uh, y nuestra asignación de 300 mil pies acres se redujo a 279 mil pies acres. Entonces, no importa este, si sigue así la situación, tenemos que estar conscientes que Todavía no nos hemos recuperado. Un año de buena precipitación, de buena um, 
este nieve en las montañas rocosas, eso no significa que va a cambiar la sequía. Necesitamos más años como el año pasado para poder recuperarnos por completo. Ahora, eh, hablamos de las montañas rocosas, ¿no? Porque podría ser engañoso. Anoche, pues, veíamos que aquí caía poquita agua, volteábamos para los cerros y se ven un poquito más blancos esta mañana. Pero esa agua que cae aquí no sirve de nada en contra de la sequía, ¿verdad? Es correcto. Realmente no nos ayuda en, con lo de la sequía. A lo que la comunidad sí puede hacer cuando está lloviendo afuera es apagar su reloj de riego. Eso sí nos ayuda a conservar agua porque... A la lluvia nos riegan los jardines y no es necesario regar los demás. Eso es. Y, en el, y pues lo mejor sigue siendo que los jardines sean los jardines eh, ecológicos, ¿no? Por llamarle de alguna manera, mientras menos pasto, sí. que no sirve para nada más que para adorno. Y hoy que existe el pasto artificial, que hasta se ve más bonito, pues sería el momento de estar migrando hacia, esa, hacia ese rumbo, ¿no? Claro que sí, pero cuando nosotros hablamos de la conversión de pasto a un jardín eficiente, es muy importante que sepan que el 50% de esa área que, um, que están cambiando, convirtiendo, tiene que tener este un, um, tiene que tener plantas, árboles, arbustos que son eficientes con el uso del agua. Nosotros tenemos una uh, herramienta en nuestra página web, una lista uh -huh. de plantas, de árboles, de arbustos, uh, que todos son eficientes con el uso del agua. Entonces, no tiene necesariamente que ser um, solo pasto artificial. También es recomendable que um, pongan este, plantas que son eficientes con el uso del agua porque mantiene el área fresca, especialmente los árboles. Eso ayuda a mantener nuestros hogares frescos. Ok, entonces hablamos de, de un equilibrio, ¿verdad? No es eh, poner claro. concreto en lugar de poner eh, de, 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 que con eso estamos ayudando, al contrario, ayudaríamos menos. Pues muy interesante todos estos temas que tenemos esta mañana, Diana. ¿Dónde podrían nuestros eh, amables seguidores encontrar más información de esto para leerla, para comentarla en la página web de ustedes y dónde más eh, se encuentra información que pueda llegar a ser útil para este tema? Sí, nada más visite nuestra página web de snwa.com. Ahí tenemos muchísimos recursos para nuestra comunidad y muchas de nuestras páginas las tenemos en español para nuestra comunidad. Pues muchas gracias, Diana. ¿Algo que creas que nos faltó abordar en esta, en esta plática? Ah, solo nada más recordarle a la comunidad que ahorita estamos en la temporada de primavera y recomendamos que rieguen, uh, bueno, deben de regar solo en sus tres días asignados por semana y ahorita que el clima está un poquito más fresco, no necesariamente tienen que regar los tres días, pueden uh, comenzar con dos y luego incrementarlo conforme las temperaturas incrementan. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diana, eh, de mucho aporte ha sido eh, la, la plática contigo y pues deseando los radioescuchas eh, nos sigan, se unan a, a este reto, vayamos de paso en este estado o nos quedemos eh, haciendo un plan de, de vejez, pero la verdad es que hay que aportar y yo creo que en cualquier parte del mundo en la que estemos tenemos que tomar conciencia de este cambio eh, de vida para cuidar este recurso tan necesario. Sí, claro que sí. Muchas gracias y gracias a la comunidad uh, por seguir conservando el agua. Gracias a ti, Diana. Qué bueno que nos acompañes. Excelente semana. Un gustazo. Adiós. Interesante, ¿no? Bueno, ríndenos. Sí. <risa> <risa> y es que este tema muchas veces es engañoso. Pues No, pues es que el año pasado llovió un montón, dices. Pues sí, llovió un montón, pero llovió aquí. Y aún así, el tema del reparto del agua a nivel federal, eh, pues ya tiene sus asignaciones dadas. Recordemos que el río Colorado, este río que, que nutre aquí el lago Mid, pues tiene un recorrido muy largo después de con nosotros. O sea, usted lo va a ver en el sur del estado, lo va a ver en Arizona, California. Es más, va y llega hasta México. Y no se vale, no es, se permite por convenios que hay con entre países y entre estados, pues decir, pues mira, yo aquí pongo mi presa y de, tú ve cómo le haces más abajo, ¿no? Entonces, se tienen que, eh, esas, esas asignaciones de agua se tienen que cumplir, se tienen que respetar y por más que llueva aquí o por más que sea un año llovedor, nuestra cuota de agua es prácticamente la misma, tenemos que ver cómo optimizarla más.
Es correcto. Y bueno, antes de que nos gane el tiempo, ¿qué te parece si sí. iniciamos un poquito más de noticias? Eh... Claro, sí, comentarle que el Supremo Tribunal de Nevada está revisando una apelación que podría permitir a los votantes de este estado cambiar el proceso de redistribución para los distritos. Previamente, el panel de jueces escuchó argumentos sobre la confirmación de la sentencia de un tribunal inferior que bloqueó peticiones de iniciativa para crear una comisión independiente de redistribución de los distritos. Esas iniciativas buscan eliminar lo que llaman el gerrymandering, estableciendo una junta de siete miembros para trazar los mapas. El demandante argumentó que las peticiones no eran válidas por falta de financiamiento. La defensa afirmó que la comisión sería financiada por fondos ya asignados y la decisión final del tribunal podría influir en cómo se lleva a cabo la redistribución de los distritos aquí en nuestro estado. Usted dirá, bueno, pues esto a mí qué me interesa. Nos interesa porque la resonificación eh, puede hacer que los votos electorales que tenemos en el sistema de elecciones que se maneja aquí, pues se inclinen más hacia un lado y hacia otro. Y esa es la batalla que se tiene pues, eh, en los distritos de cómo irlos distribuyendo. Los partidos, claro, siempre van a buscar cómo les beneficie más a ellos. Eh, y la ciudadanía, pues tenemos que ver cómo nos represente realmente esta zonificación. Es correcto, pero mira, pues hablando de cosas que se salen de control, sí. <ríe> eh, Roku informó el viernes que más de medio millón de cuentas de clientes fueron accedidas por hackers, siendo el segundo incidente de este tipo en el año. Ambos ataques se debieron a credential staffing, una táctica de donde los hackers usan unas credenciales robadas en múltiples servicios. Aproximadamente 576 mil cuentas fueron afectadas, con menos de 400 casos de compras no autorizadas. Roku aseguró que no se obtuvo acceso a información sensible como números completos de tarjetas de crédito. Los clientes afectados han sido notificados y se ha implementado la autentificación de dos factores para todas las cuentas. Roku reportó un aumento en el número total de cuentas activas a 80 millones en el último trimestre, con un total de 106 mil millones de horas de visualización durante el año. Sí, pues este sistema de televisión que ha crecido tanto, que tiene muchas de las, pues casi todos los canales los encuentras ahí, y que los hackers pues no se aguantan, o sea, están por un lado, están por otro. Usted, eh, la recomendación, mire, esto yo creo que ya no tiene vuelta atrás, ya no podemos tener nada más nuestra propia cuenta y nuestro propio password, un password único, como antes que teníamos el mismo password para todos, que podía haber sido 1, 2, 3, 4, ya ve que muchas veces teníamos ese password, o 0, 0, 0, ya eso ya no se puede, ya hoy en día necesitamos métodos con los que las hackers puedan no tener acceso a nuestras cuentas. Lo hemos platicado aquí en este programa, lo platicamos en una entrevista ya hace algunas semanas, donde uno diría, bueno, pues mira, yo en el banco tengo 200 dólares, si me lo roban, pues como para estarme poniendo en tantas broncas, no los vale. Pero nuestro nombre, nuestro historial crediticio sí lo vale, y los hackers le dan suficiente valor a esto. Aquí en esta situación que se vio a lo largo de este fin de semana, que empezó desde el viernes, estas personas, después de haber estado trabajando en robarle la información a los clientes, pues juntaron suficientes datos para acceder en bruto al sistema y entonces ir a buscar lo que a ellos les conviene. ¿Para qué entraron los hackers a la plataforma de Roku? Pues para hacer compras a lo mejor en línea. Usted, si, si su cuenta estaba vulnerable, pues hicieron una compra desde ahí, a lo mejor de un equipo, ya ves que tiene muchas cosas que surten a domicilio. Si alcanza a llegar, ya ganaste. O sea, digo, hablando de los chicos malos, ¿no? Si alcanza a llegar, pues ya llega, ya ganaste, ya, ya cumpliste tu objetivo. Y con uno que sea, pues ya es ganancia. Entonces, pensemos en que afectaron más de medio millón de cuentas. Roku dice que solo en 400 pudieron tener movimientos. Pues mire, 400, multiplíquelo usted por lo que quiera, por unos audífonos, por un televisor, pues ya son 400 que se tienen ahí. Y lo mejor forma de, de evitar esto es, pues como le comentaba, el tema de la autentificación en dos pasos. ¿Que es más molesto? Sí, seguramente es más molesto que cada que usted quiera acceder a su servicio, le tengan que mandar un correo, le tengan que mandar un SMS, o que usted tenga las aplicaciones estas que hay. Hay una de Google muy buena que le está generando los, eh, los códigos de confirmación. Sí es más molesto, pero pues más molesto es en las broncas que nos vamos a ver si llegan a hackear alguna de nuestras cuentas personales.
lo que vamos a tener que estar aclarando, porque a lo mejor a, la, a estas 400 personas de Roku que les llegó este cargo por un televisor que ellos no compraron, por un servicio de pay-per-view que ellos no adquirieron, pues van a hacer el reclamo y seguramente Roku en algún momento se los va a devolver, pero las llamadas, el tiempo y las molestias, pues eso no se los va a alcanzar a quitar usted. Por eso es importante entonces proteger nuestros datos, porque los hackers no son gente que sale en las películas, no es algo así bonito como sale en algunos lugares. No, o sea, es gente que se dedica a este tipo de crimen, porque es un crimen, y mientras más se las pongamos difícil, pues mejor. Sí, y pues, ¿qué le parece si salimos a la segunda pausa de este programa? Regresamos rapidito aquí en Las Buenas Noticias. Regresamos con el tema de los hackers, ¿qué te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no regresamos con el tema de los hackers? Nos extendemos un poquito más en él. Si usted tiene alguna duda, ya sabe, los teléfonos ahí están para usted. Estamos en Las Buenas Noticias con Lupito Humildad y Alex Orozco. Regresamos en unos minutos. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Nevada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de esos anuncios de nuestros patrocinadores. Con PowerShift de MV Energy, usted tiene el poder de reducir sus cuentas de electricidad del 10 al 25%, ya sea con la instalación gratis de un termostato inteligente, evaluación gratuita del uso de energía o actualización gratuita de aparatos electrodomésticos para clientes elegibles. Usted tiene el poder de ahorrar en su hogar o negocio. Haga un poderoso cambio hoy y ahorre para futuras generaciones. Haga su Power Move en MVEnergy.com diagonal PowerShift. Hoy, observamos cómo la religión parece estar dividiendo a nuestra comunidad. En el ámbito político, algunos proclaman ser cristianos, creyentes y seguidores de Dios, pero sus acciones dicen lo contrario. ¿Cómo nos encontramos los latinos en nuestra relación con Dios en la comunidad? ¿Por qué existe tanta envidia y discriminación? Para abordar estos temas y buscar soluciones, les invitamos a sintonizar nuestro nuevo programa, La Voz de los Pastores, con Juan y Saiz e invitados especiales. Descubriremos qué opinan los pastores latinos que lideran sus congregaciones. Acompáñenos todos los lunes a las 9 de 30 de la mañana en Radio La Voz de Nevada y a través de lavozdenevada.com. Este programa es una producción del Concilio Hispano con la participación de Pastores Latinos Unidos de Nevada. Juntos buscamos construir puentes en lugar de barreras, promoviendo la unidad y la comprensión en nuestra comunidad. Los esperamos. ¿Usted o alguien que conoce enfrenta cargos criminales? No arriesgue su futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema. Nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su caso. Llámenos hoy. 702-749-4657. 702-749-4657. Atención empresarios y emprendedores. ¿Cansado de invertir incontables horas revisando currículums y realizando entrevistas? Ha llegado la solución que necesitas. Optimiza tu proceso de contratación con CS Now Staffing, tu aliado en la búsqueda de candidatos perfectos para tu empresa. Accede a una amplia gama de profesionales expertos en diversas industrias, desde roles administrativos hasta posiciones técnicas especializadas. Cuentan con una red de individuos talentosos listos para contribuir a tu éxito. Contáctalos hoy mismo y descubre cómo pueden transformar tu forma de contratar personal. Visítalos en línea en ciasnowstaffing.com o llama al 702-902-2448. Ciasnow Staffing, tu socio en el éxito empresarial. Descubre Youth Build Las Vegas, el programa integral de desarrollo juvenil y comunitario. Este programa de tiempo completo permite a los jóvenes de 18 a 24 años capacitarse, obtener experiencia y el diploma que les abre las puertas en carreras tan importantes como la construcción y la enfermería. Youth Build es un programa apoyado por Chicanos por la Causa y busca empoderar a los jóvenes para avanzar hacia un futuro próspero. Aprovecha y conoce más llamando al 702-232-4589. Esta es tu oportunidad y este es tu momento. Atención, dueños de casa. ¿Están listos para convertir su pasto en efectivo? Gracias a los fondos proporcionados por el Estado de Nevada, la Autoridad del Agua acaba de mejorar el incentivo como parte de su programa Jardines Eficientes, ofreciendo ahora 5 dólares por pie cuadrado de pasto que sustituyan por un jardín eficiente. Esta oferta de tiempo limitado es solo para dueños de casa. Así es que aprovechenla y hagan su parte para conservar el agua. Inscríbanse ya en snwa.com. SNWA es una agencia pública no lucrativa. Y ahora, regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada.
15 de abril, donde pues continuamos aquí en Radio La Voz de Nevada con las buenas noticias. Qué bueno que nos siga usted acompañando, si va rumbo al trabajo, si ya está ahí, pues qué bueno que nos escuche. Le recordamos que todas estas emisiones las puede usted volver a escuchar a través de nuestras distintas plataformas digitales. Ingrese a la voz de Nevada.com y ahí está el compendio de las últimas dos semanas de todos los programas que aquí emitimos. Se le pasó algún teléfono que hayamos dicho aquí, alguna algún domicilio de internet, algún tema que usted quiera volver a escuchar, como este que estuvimos tratando hace un ratito del agua, que es muy interesante. Bueno, pues nada más ingrese a la voz de Nevada.com y ahí usted tendrá acceso a toda esta información. Y mire, pues hablando de información, también tenemos los deportes en esta mañana con Servando Beltrán. Noticias en Deportes para Nevada. Gracias Lupita y Alejandro, vámonos con los deportes en las buenas noticias en radio La Voz de Nevada, Liga MX ahí en México, jornada número 15 de este, pues de este torneo de clausura donde el equipo del América gana al Toluca 5 por 1, Guadalajara pasa sobre Pachuca dejándolo uno por cero y el Cruz Azul de igual manera pasa por Puebla dejándolo también uno por cero este es en la Liga MX allá en México rápidamente nos vamos a la MMS aquí en los Estados Unidos el soccer y le tenemos uno de los resultados más importantes donde Atlanta United y Filadelfia quedan empatados dos iguales el equipo del LA Galaxy le gana a los White Cups 3 a 1 y el Real Salt Lake contra el Columbus queda 0 por 0 y el Inter de Miami de Lionel Messi pasa sobre el Sporting K. Sí, 3 a 2. Buenísimo ese partido, señores. Es en la MLS, el soccer, aquí en los Estados Unidos. Rápidamente nos vamos al deporte ráfaga, lo que es la NBA, también aquí en los Estados Unidos. Le tenemos algunos de los resultados donde los Lakers consiguen victoria ante el Pelicans, 124-108. El equipo de Thunders. Eh, vence a los Mavericks 135-86 y el gol del State los Warriors pasan sobre Jazz 123-116 en la NBA el deporte ráfaga y rápidamente nos vamos aquí a Las Vegas qué está pasando en la HNL señores los Golden Knights así ah, derrotan 4 por Tres, así, Carlson y Magnat patinan en el juego número 500 como Golden Knights. Así jugó como eh, pues este partido ante Colorado Avalanche, dejándolos el pasado domingo en el T-Mobile Arena. Así es que ahí está, sigamos apoyando a nuestro equipo, señores. Y rápidamente nos vamos al fútbol del otro lado del continente, donde ya están los partidos de cuartos de final. El primero, señores, el Arsenal, Bayern, Múnich, quedaron empatados dos goles. De igual manera, el Real Madrid y el Manchester City quedaron empatados a tres. El PSG eh, cae ante el equipo del Barcelona tres a dos. Y el Atlético de Madrid eh, gana ante el equipo del Dortmund dos a uno. Esto es los resultados de todo el deporte, solo aquí, en las buenas noticias. Bueno, pues aquí seguimos, seguimos con más en la, aquí en las buenas noticias. Y pues, ¿qué, qué decimos? Acabamos de escuchar al, al cerrando con los detalles deportivos y nosotros quedamos pendientes antes del corte de seguir con este tema de los hackeos porque pareciera un grito desesperado, ¿no?, en el que estamos viviendo todos de alguna manera y ni se diga ya cuando te pones del lado empresarial cómo, cómo se están viendo ellos vulnerables. Sí, pues hay otros países donde inclusive, no, donde inclusive el tema de de este pues de la legislación que tiene que ver con este tipo de situaciones está muy atrasado e inclusive sancionan a quien ya es víctima como nos platicaba sí fíjate es, es algo curioso porque está de alguna manera ya rebasando no bueno para empezar las modalidades no paran y hoy en día eh, que creo que, que creo que se tendría que legislar severamente y partir de donde empieza el problema que viene a ser la web la web en todas sus modalidades, porque estamos a, hablando desde los sitios, así como las redes sociales, la publicidad y toda esta 
normalidad que se ha hecho a través de los medios digitales. Entonces, tendría que partir desde ahí, ¿no? Y no nos hemos regresado al inicio de cómo fue cambiando, eh, que incluso viene todo este tema de, del marketing, de cómo ahora la marca busca al cliente y no el cliente busca la marca, como era por allá en los 60, 70. Entonces, viene todo este comportamiento y ahí es donde los hackers o todos los que se están dedicando a estas modalidades de extorsiones y todo el rollo, pues viene y, y tienen, tienen la mesa servida, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo era hoy en día con los famosos giveaway o rifas que se hacen a través de las redes mediante los negocios, pues están abriendo páginas que uh -huh. se parecen y que nadie te limita y que no tienes una identificación única como lo haces en persona por ser tu negocio. Y a nombre de tu negocio te están diciendo, oye, estoy haciendo un giveaway, eh, elístate, etiqueta, y te hacen el procedimiento exactamente igual. Pero una vez que lo haces, te llega un mensaje privado y te dicen, hey, tú ganaste, dame los datos para... Depositar. Dame, sí, no, o dame el teléfono o, o la dirección para hacerte el cupón y vengas y lo recibes aquí. Y ya va lista, pues, es tu nombre y es tu teléfono. Y ya va lista. A partir de ahí ya tienes, porque tus fotos ya las tienen. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí ya, ¿no? Entonces, es, es interesante cómo al simple mortal estamos vulnerables. Si nos vamos un poquito más arriba, que casi siempre es como empiezan los cambios de leyes en nuestra sociedad, cuando los empresarios o los que tienen el concentrado de dinero y de, y de empleos alzan la voz, pues estaríamos hablando de eh, un tema muy controversial que no es propio de este país, sino a nivel mundial, cuando dices, a ver, eh, a mí me hackearon el, el tema de MGM, ¿Ya? recordemos, ¿no? Que fue, es que avisaste o no avisaste. Entonces, yo autoridad te multo a ti víctima, ¿no? Uh -huh. Que sería como revictimizar a la víctima. Eh, yo autoridad te multo a ti porque no avisaste o porque sí avisaste. O avisaste en tiempo o no avisaste en tiempo. Que creo que eso lo coinciden en muchísimos países. Otra otra situación sería, eh, pues, prácticamente eh, cuando, cuando dices, eh, hacen el comparativo. A ver, si a mí me roban mi carro, y con mi carro, yo yo soy víctima, con mi carro van y hacen destrozos o lastiman a personas, sería algo comparativo como decir que yo tengo que responder por el carro que a mí me robaron, pero que yo ni siquiera presté y ni siquiera iba manejando. Entonces es lo que dicen las empresas, a ver autoridad, tenemos que legislar de una manera justa, porque encima de esto, cuando te roban los datos, se vienen las multas. Eh, o las demandas colectivas, ¿no? Donde obviamente todas las personas que confiamos en algún momento por el servicio de esta empresa y vimos nuestros datos, pues dices, a ver, entonces yo empresa, por no haber cuidado bien tus datos, voy a hacer frente a esta demanda colectiva. Y está bien, o sea, no es, no es a eso a lo que están cuestionando, sino que dicen, el ladrón que va a entrar a tu casa va a entrar. Sería como si me cuestionaras si dejé la puerta abierta o no para que entrara en mi casa y así ponga yo mil candados, el ladrón va a entrar por la ventana porque va a arrancar la puerta, se va a buscar la manera. Entonces dicen, yo creo que tendríamos que irnos a los castigos averos, a la legislación, a algunos tratados internacionales quizá, que era lo que nos decía... El, el, el trabajador que tuvimos hace algunas semanas, el de ciberseguridad, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que de Politécnico de México que nos decía, es que como fue en otro país y si hay otras leyes, ya no se puede ejecutar un castigo. Bueno, está una organización de Naciones Unidas, tendrían que estar trabajando con este tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Porque no es posible que estemos revictimizando a la víctima, que en, este, que en muchos delitos ya existen, pero en estos ciberdelitos no. Entonces, imagínate estos negocios pequeños que les están clonando sus redes para irte a sacar tus datos tan sencillos a nombre de un giveaway, que caiga todavía la ley sobre ellos, que son pequeños, uh -huh. medianos. Entonces, espérate, o que te vayas a, a grupos como MGM, que no estoy defendiendo a nadie, pero si tú dices, es que tienen mucho dinero, sí, sí lo tienen porque también tienen muchos empleos, y ahí están los sindicatos pidiéndoles lo que necesitan para sus trabajadores. Entonces dices tú, aquí nada más está ganando uno, son los malandros. Sí, sí, sí. sí. Y nadie está legislando esto ni a nivel nacional ni a nivel mundial. No es posible que digamos, es que las leyes son diferentes. 
no es posible que nos estemos escudando con eso y sigamos todavía más indefensos aquellos que vamos y presentamos el ID, damos la tarjeta de, de banco para que te retengan tu fee porque vas a comprar el servicio y ya bailaste. O sea, si el que tiene lana y tiene abogados no puede defenderse porque no se legisla, ¿por qué le dejan a un hijo de vecino? Sí, y eso uno podría creer que por ser tu negocio más pequeño, pues qué tanto le van a sacar. Ya el otro día nos decía José Manuel cuánto vale sus datos. Sus datos valen 50 dólares, señor. Usted que nos está escuchando en este momento, si a usted le lo, alguien logra tener su nombre, una copia de su ID y a lo mejor el, los números de una cuenta de banco, esos datos en el mercado negro, en la dark web, que le llaman, valen 50 dólares. Entonces pueden venderse y volverse a vender. ¿Por qué hacen los hackers esto? Pues lo hacen por 50 dólares, porque 50 dólares ya multiplicado por a lo mejor mil personas, pues ya estamos hablando de una cantidad más importante de dinero que vale la pena y vale la pena que ellos se dediquen a eso. Recordemos que los eh, las personas que se dedican a los ciberdelitos es como nosotros. Usted y yo vamos cada día a trabajar, tenemos nuestro horario de entrada, nuestro horario de salida. Igual ellos tienen su horario para entrar, empezar a buscar qué cuentas hackear, lograr hackear la mayor parte de ellas y obtener esto. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer nosotros? Exigirle a los legisladores que nos defiendan, que se creen leyes que sean más estrictas para quienes sean sorprendidos en este delito, que la mayor parte por el tipo de estructura que tenemos ya ahora mundial con los datos ocurre fuera de los Estados Unidos, sí, la mayor parte ocurre fuera de aquí. Bueno, entonces, ¿cómo exigirle a esos países que hagan su parte? Lo hemos visto en muchos medios, en muchos comunicados, cómo hay algunos países de lo que antes era la llamada Unión Soviética, donde eh, pues son laxos con estos eh, centros que hay de, pues de piratería, porque en algún momento ellos también van a necesitar de sus servicios para que hagan ataques acá sobre este continente. Entonces, pues eh, tendría que ser sobre ellos. ¿Qué es lo que usted puede hacer en este momento? Bueno, pues primero que nada está revisar sus cuentas, todas sus cuentas. Mire, la cuenta que tiene de Spotify, la cuenta que tiene del Google, la cuenta que tiene de todas. Si no tiene autentificación en dos pasos, usted está en un serio riesgo de que se la vayan a piratear. Ahora bien, dice, no, pues es que en cuanto eso pase, yo me voy a mover rápidamente. No, porque usted no se va a dar cuenta cuándo va a suceder eso. Lo veíamos con el caso de esta empresa de contenidos de televisión que fue saqueada en este fin de semana. Pues veíamos que es un ataque de muchas credenciales que se llaman. Credenciales que seguramente estos chicos malos estuvieron reuniendo durante varias semanas, durante varios meses, hasta que tuvieron suficientes para eh, hacer un ingreso pues sobre este, sobre este sistema. Ah, ok, eh, bueno, tenemos una llamada en este momento, tenemos a Oscar en la línea. Oscar, buenos días. Bien, gracias por llamar a las buenas noticias. Muy buenos días, oye, qué bueno que están hablando de eso, porque se está convirtiendo en algo muy común ya. Eh, ya mucha gente ha sufrido de eso, de que los estafan también como si fuera por el Seguro Social, y es algo que parece increíble o que puede ser algo que muchas personas digamos, no, pues no me puede pasar a mí o no le puede pasar a, a una persona de un primer un país de un primer mundo, pero aquí en Estados Unidos las estafas del Seguro Social o otras estafas son increíblemente grandes y mucho dinero se maneja. La gran mayoría de esos estafadores están en la India la gran mayoría de Microsoft, también cuando tu computador no funciona y todo eso, son de la India. Lo que yo no entiendo es cómo el gobierno de Estados Unidos pues no ha logrado ponerles uno, porque están usando el seguro social y amenazando a las personas que les van a mandar la policía si no pagan y no sé, y todo eso. Y es algo como lo que tú estás diciendo también, aparte del robo de identidad, eso también que está pasando, que, que es increíble. O sea, mucha gente no nos, no, 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 o sea, no, no podemos creer que esté pasando en un país como Estados Unidos, ¿verdad? Definitivamente es, es increíble eh, lo vulnerables que, que somos y como, como bien lo mencionas, no importa si eres primer mundo o no, ahorita citas tú la India como uno de los países donde más se hace esto, pero la verdad es que es a nivel mundial, eh, existe Rusia, es muy conocido por tener estos, estos centros de hackers, son en los Estados Unidos hay algunos estados que son propios y tienen unas células de hackers bastante grandes. En México el narcotráfico está diversificando su actividad poniendo centros de hackers. Ahora en lugar de reclutar a personas 
que comercializan las drogas están buscando expertos en informática porque también están diversificando su actividad en el robo de datos. Eh, por eso hablábamos hace un momento y yo creo que coincidimos en que a través de la, de la ONU debería de empezar a legislarse a nivel mundial, tendrían que empezar a revisar a nivel mundial cómo se va a llegar a esto, porque no es posible que de repente diga un país como Estados Unidos, fuimos víctimas y que te digan, ah, sí, pero como, como el que te hackeó estaba en Corea, pues no podemos hacer nada. O sea, entonces es un tema bastante fuerte, ¿no? Y como los simples mortales al día a día, como, como bien mencionas, un robo de identidad, porque tus datos te los piden en todos lados. Oh, oye, ¿no, ¿no podrían haber formado alguna, no sé, una especie de identidad, aparte de como si fuera el Seguro Social para las personas que están haciendo alguna transacción en Internet? Te lo digo porque te piden toda tu información, incluso cuando vas a pagar con tu tarjeta de crédito te piden los tres números que es de seguridad. Entonces, todo, toda esa información se la tienes que dar en cualquier transacción que hagas a, a las personas con las que estás haciendo una transacción por Internet. Que hubiera, no sé, un tipo de sistema donde donde no hemos, que no ocuparas dar toda esa verificación a una donde fuera a hacer una compra de 10 dólares o 15 dólares, no sé, algo, un sistema donde fuera como un otro seguro social, no seguro social, pero algo así, que te identificara a ti, que pudiera comprobar todo eso sin necesidad de decir todo eso y no darle esa información a la otra persona que está en el otro lado del teléfono, porque incluso... Cuando uno va a sacar un trámite, como por decir, en México, como bien lo dijiste tú, hay muchos también lugares como esos están usando para estafar a la gente, en los bancos y todo eso. Pero pero también tú, tú tienes, cuando vas para México tienes que dar toda tu información también. Y te quedas como, bueno, no no, no sientes muy segura de, de dar esa información a, a otro país como México, ¿no? Y como la cabeza, ojalá que hubieran el, algo que pudieran hacer, sería bueno. Sí, para no tener que pasar por todo eso. Sí, la verdad es que gracias. valoramos mucho tu punto de vista. Mil gracias a ti, gracias por tomarte ese tiempo. Y, y sí, efectivamente, de alguna manera, yo no sé si si bases de datos que nada más te duren 72 horas, eh, no sé, ¿no? Algo se tendría que hacer donde te den a ti la garantía, pero si te si te vas a más allá, que era lo, lo que hablábamos, cómo, cómo fuimos ahora modificándonos, pues tienes un Google que te guarda contraseñas, que Ajá. te recuerda dónde estuviste, que por eso decíamos, es que habría que voltear a dónde empezó el problema. Lo que en su momento dijimos, wow, existe la web, ¿ok? Que no vimos cuando se empezó a desarrollar esta maravilla. Cuando después dijimos, por ahí en el 2005, wow, las redes sociales van a ser parte de nuestra comunicación, ¿qué no vimos? que necesitan los parches hoy en día, ¿no? Habiendo convenciones como la que se hace aquí, convenciones de hackers que vienen, ¿Sí? los más expertos del mundo literalmente. Oye, o sea, ¿cómo sí? Pues, ¿no? Vámonos a un pro porque se necesita. Lo que hacen se necesita. Eh, en, el, en, el, en la modernidad de vida, eso es parte de nosotros. Pero ¿cómo hacerlo? Para que se use. Es como las armas, pues. Ajá. No, o sea, digo, se pusieron a desarrollar armas para guerras y más armas y más armas y más armas y hasta que dijeron, fíjate, pues porque estamos peleando, guarden las armas, vamos a entendernos, vamos a ser tratados y que hoy en día nos ha permitido ver cómo países se ponen en guerra y el mundo entero nos abocamos a decir, no mates, o sea, ya nos entendemos civilizados, ya para qué usas armas, para qué matas gente y señalas y demás, bueno, tendríamos que llegar a ese punto con, con este tema digital y todo el robo de datos que se ha dado. Sí, yo creo que lo que podemos hacer en este momento cada quien como ciudadano, una es pues, tratar de cuidar tus datos. Igual, si tú tienes una en casa... En lo que se puede, de acuerdo, ¿no? Sí, en lo que se puede. Tú tienes una casa, sabes que en el bar anda un malandro ahí que, que anda queriéndose meter a las casas. Pues bueno, pues le pones un candado, le pones otro por lo menos para hacerle más complicado, que como dices, a lo mejor de todas maneras va a entrar, pero se la pones un poquito más difícil. ¿Cuáles son esos candados? Pues ya lo hemos dicho, la verificación en dos pasos, son por correo, por teléfono, por aplicación... Y bueno, pues también exigirle a nuestros legisladores, porque esa es una ventaja que tenemos aquí en este país. Lo decía Oscar, que nos hizo esta llamada, amable llamada hace algunos momentos, eh, pues hay que hacer algo. Sí, lo que podemos hacer es, tenemos los números de nuestros legisladores, de nuestros congresistas, de nuestros senadores, y usted dirá, bueno, pues es que el que yo le hable 
pues no le va a interesar. A lo mejor dice, a ver, oye, pues ¿qué le va a interesar a la senadora Cortés Masto que le habló el Alex Orozco para decirle que se pongan más las pilas en esto? Sí le interesa, tiene un área, tiene una oficina que está para recibir esas llamadas y si aparte del Alex Orozco le habla a la Lupita Humildad, le habla a Patricia Alcalde, le habla a Miguel Barrientos, le hablamos todos en el mismo tema, dice, oye, está esta necesidad, es, aquí, es prioritario, vamos dándole por ahí. Pero si no hablamos nadie, si nada más nos quejamos entre nosotros, de este y de cualquier tema, ¿no? Eh, si nada más nos quejamos entre nosotros, pues entonces todo este sistema político que tenemos, todo este sistema legislativo, no funciona si no somos nosotros los primeros en decirles cuáles son nuestros intereses que queremos que sean defendidos. Es correcto, totalmente de acuerdo. Si un legislador está recibiendo ocho de diez llamadas con un mismo tema, ellos van a decir, esto es tema, hay que abordarlo, hay que legislarlo, hay que hacer nuestro trabajo. Y como bien lo decía Oscar, ¿cómo es posible que por diez, quince dólares te están pidiendo tanta información, información que, que ya, ya, ya no la quiero ¿Sí? contestar? O sea, decir dónde vivo, cómo me llamo, y que puedas tener acceso a un identidad identificación mía, ya tiemblas. Dar tu correo electrónico, ¿cuántas veces vamos y compramos y te dicen, eh, ¿quieres darme tu correo para recibir cupones? No, no quiero. No quiero o sea, si quiero tus cupones, pero yo sí. ya no quiero darte mi correo electrónico, ¿no? Entonces, eh, no podemos vivir así, o sea, no deberíamos vivir así. ¿Cuántas veces te llaman los mismos bancos y te dicen, oye, ¿quieres contratar un seguro de vida? Y tú dices, no, ya no quiero. Quiero pero uno no contra tengo, ti que no me estés hablando. Pero no tengo las tres horas para sí. irme a un banco, pues. Sí. O sea, es increíble. Creo que hay mucho cómo podríamos resolverlo, más allá de lo privado que se pueden dar maña los creativos, ¿no? En, en, en el área comercial de cada marca, de cada establecimiento. Pero sí gubernamentalmente y mundialmente se tendría que trabajar en esto. Eso sí. es un hecho. Sí, los, eh, bueno, eh, cerrando el tema, eh, con los bancos, por ejemplo, ahora ya, no sé yo la cuenta, la tengo en Bank of America, pero ahí trae para que puedas crear la que llaman una tarjeta virtual, una tarjeta en la que está cambiando la numeración y está cambiando el tema de los tres numeritos, esos de al final, que está cambiando en forma frecuente, y bueno, pues con eso estás un poquito más seguro. Pero bueno, usted póngase, póngase trucha para que no le, no le roben su... Ponga verificación en dos pasos, por favor, haga todo lo que, lo que esté de, de su mano. Oye, y ayer que veníamos manejando, tuvimos la oportunidad de estar en Laflin este fin de semana. Qué bonito está Laflin, ¿eh? todavía le quedan cosas que como las que teníamos aquí hace muchos años. Anduvimos de vagos el fin de semana, los, los solos cumildas. Y veíamos las formaciones rocosas. Pues fíjate que a un par durante el fin de semana estuvo circulando el video de dos sujetos destruyendo formaciones rocosas que se estima tiene más de 140 millones de años. Los hechos ocurrieron en la reserva del Lake Mead y en las imágenes se puede ver de ustedes nuestras plataformas digitales. Están dos sujetos adultos, ¿eh? despeñando las rocas y con ello alterando estas formaciones que pues son un atractivo natural de la región. Las rocas enmarcaban lo que se llama el sendero de las dunas en Redstone, y fueron eh, grabados, difundidos, pero pues no, lo, no se logra determinar la identidad de estos vándalos, por lo que el sistema de guardabosques está solicitando a toda persona que haya estado en el lugar el 7 de abril y recuerde haber visto algo, pues que, se, los, que los ayude a identificarse, a comunicarse al 888-653-0009. Este video lo puede usted ver en nuestras plataformas digitales, ahí lo tenemos en la voz de nevada.com. Vemos a estos dos ya grandes, o sea, ya están peludos para estar haciendo este tipo de, de actividades. Yo cuando vi la nota la primera vez pensaba que serían pues algún adolescente, a ver que les, la hormona propia de la juventud los vuelve a lo mejor un poquito más traviesos, pero no, son dos señores adultos ya de más de 40 años, alcanzan a ver que están despeñando las rocas por puro gusto. Usted dirá, bueno, ¿en qué le afecta al mundo que estos señores se pongan a despeñar rocas? Pues que es un paisaje que está ahí y si todo el mundo nos ponemos a estar tirando estas formaciones rocosas, pues estamos acabando con parte del paisaje. Entonces, ahorita ese video se viralizó, lo ve usted en muchas plataformas a estos dos sujetos, aquí muy cerca de nosotros, y los están buscando, pues si los agarran, que ojalá los agarren, pues esperemos que les vaya mal. Si usted fue en este 7 de abril ahí a Redstone, 
y pues vi un señor de camiseta roja, como lo va a ver ahí en nuestro en nuestra plataforma, u otro de azul, que iban riendo, se iban y los vio a qué carro se subieron y por casualidad a lo mejor vio la placa o se tomó una foto y cerca del carro donde salgan las placas del, del mismo, pues bueno, a lo mejor sirve para que los identifiquen y mientras más la autoridad haga contra estas ocurrencias, pues mejor se pone en la, la vida para todos los que convivimos en este mundo. Hablando hablando de ir generando sinergia, ¿no? Para bien o para mal, es, este es un tema, es increíble, y, y te lo decía, ¿no?, a, a modo de chiste. Es que a todos se nos ha ocurrido, ¿qué pasaría si empujas una piedra? Pues ah, no, si quitas sí. la piedrita. Yo creo que todos lo vemos, pero es parte de contemplar y de respetar. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que un adulto esté no se esté autorregulando, no se esté controlando?, no esté dimensionando qué va a suceder. Y la verdad es que sería muy indignante, eh, caeríamos en controversia si tuvieran castigos severos, uh -huh. porque vamos a decir, ahí ¿por qué no castiga hasta que anda matando gente ahí? ¿No? Entonces, pero si no tiene castigo, pues todos lo vamos pero a hacer. No, no Entonces, se otra cosa, ¿no? podemos, pero todo empezó en nosotros, sí, pues. Ajá. Todo empezó en nuestra conciencia, en nuestra responsabilidad, en el pensar en mañana. O sea, porque yo no pienso que a lo mejor mis hijos, mis sobrinos, mis nietos pueden ver esto tan hermoso que la naturaleza dejó y yo decido ver cómo lo, lo destruyo, ¿no? Es de lo mismo, si nos regresamos al agua va a ser lo mismo. Entonces yo creo que sí, es parte, nos hace falta mucho amor en nuestro corazón, mucha conciencia y aprender a autorregularnos para poder seguir adelante. Y yo creo que ya con esto nos despedimos, sí. muy agradecidos como cada uno. Así es, les deseamos que tenga una excelente semana. Estas fueron las buenas noticias con Lupito Vildad y Alex Orozco. Let's go.